Uh -huh. Ay, good evening. Hola, hola. Buenas noches. Night, teacher. Good evening. Good evening. Luis Alberto. Good evening. Good evening. How are you? How do you feel today? Good night, teacher. Good night. ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Qué Bendecido. bueno. Excelente, excelente. Bueno, miren, como nada, ya estamos a nuestro, eh, a nuestra tercera semana de este, de este curso. Y pues me alegro que, que aquí están, ¿verdad? Aquí están con todos los poderes. Así que no se diga más, vamos a iniciar esta, esta clase. Ok. En todo lo que yo comparto la pantalla, eh, a ver, ¿quién se anima a decirme um, una actividad que haya hecho eh, esta, este fin de semana? Let's see. En español, no se preocupe. Una actividad, yo fui a comer con mi familia, eh, quizás usted fue a los planes este fin de semana. Sí, pues yo, pues yo eh, con mi familia celebré el cumpleaños de, de, mi, de mi cuñada. Uh -huh. y, y bueno, ayer salí con mis hermanos a, a pasear a, a, este, a un car show de carro. Eso es lo que hice en el fin de semana. Excelente, qué bueno. Gracias, Alexis, uh -huh. por compartir eso. Qué bonito, me gusta conocerlos porque imagínense. Eso, trabajar, pues sí, toca. <ríe> es, sí, creo que todos, vea, estamos en las mismas trabajar. Ok, qué uh -huh. bueno, qué bueno, imagínense qué bonito, este, un show de carros. A ver, alguien más, cuénteme, ¿cuáles fueron sus actividades? Ah, quiero, creo que alguien está hablando, no, no, no logro distinguir quién es, hola, hola. Ah, Reina. Nada, ¿verdad? Reina, ¿alta gracia? ¿No? Hola, hola. Yo fui al puerto de la libertad. ¡Guau! A comer pescado. A comer pescado. Sí, porque ya era tarde. Y a dejar a una hermana y um, al muelle a colorada. Wow, imagen, imagínense que de verdad. Ay, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Qué bueno, me alegra, me alegra, Reina. Ok, let's see. Gracias, gracias por um, por compartir lo que ustedes pues sí. han hecho, right? Ok. Ah, eh, por cierto, antes, eh, quiero que este, let's see, quiero que levante la mano quien ya hizo el, el examen. Ajá. Levante la manita. Ok. Gracias, Luis. A Milcar, ahí vi que estaba levantando la mano también. Ok. ¿A ¿Alguien más? Porque yo estaba viendo y son realmente bien pocos los que... Ok, a de Esmeralda, perfecto. Sí, creo que me ahí la, me apareció. Stephanie, ok. Eso le iba a preguntar a Stephanie porque estaba viendo que... Creo que hay otra Stephanie, no, no me recuerdo. Pero eh, sí, mencionarles que tienen que hacer el examen. Por favor, ya no, no se tarden. Esas, esas um, notas pasan, ¿verdad? Con administración y deben estar ya um, arriba, ¿verdad? Subidas y llevando un control de lo que de lo que ustedes van realizando, así que por favor, 
todos los que no han hecho su examen, háganlo. Sí, el de la plataforma. Háganlo, por favor. Ok, solo, solo recordarles eso. No se debe pasar quizás hoy, mañana, porque recuerden que es muy importante que lleven un control, ¿verdad? De sus notas. Así que, por favor, les recuerdo. Ok, let's see. Ahora vamos a ver un tema muy interesante. Hemos estado hablando de there is, there are, a la semana pasada, right? Estuvimos hablando de las questions en, en, en simple present. Um, for example, estábamos hablando de los jobs, ¿ok? Eh, de, las, de las profesiones. Y estuvimos hablando también de... Um, de las de las preguntas y Opinión. cómo contestábamos, ¿verdad? Ok. What does he do? What does he like it? What do you do? Y he visto muy buenas calificaciones en la plataforma. Así que creo que esto ha quedado súper claro. Y vamos a seguir viendo las... I'm sorry. Vamos a seguir viendo las preguntas. So, let's see. Ahora vamos a hablar sobre la Food Pyramid, ¿ok? La eh, pirámide de la comida. Ok, so let's see. We will see a video here. Pónganle... Um, pónganle este volumen, ¿verdad? A su, a su teléfono, a su computadora y vamos a ver este video. Let's see. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans. Nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, Vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, teacher, no sé si seré solo yo, pero no escucho. ¿Alguien más que no escucha? Yo sí escucho, teacher. Yo sí escucho también. También escucho. Ok. Um, ¿Será que el, el volumen quizá lo tiene un poquito bajo? No sé si pudiera revisar, Stephanie. Uh, lo voy a volver a poner y me avisa. We will practice each section of the food pyramid. ¿Todavía no? No, teacher, no escucho. Ok, eh, intente eh, salirse de la reunión y luego volver a meterse. Ok, ok. okay. So, we will continue. 
Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Okay, okay. So let's see. We will practice here. Okay, give me a moment. Okay, we will practice here. Let's see, let's see. Food pyramid. Okay. Um, for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Okay. Um, bien, algunos conocemos, ¿verdad? La pirámide eh, de la comida. Y... Eh, consiste en que todo lo que está aquí abajito no, lo vamos a comer más que lo que está aquí arriba, ¿verdad? Por ejemplo, la comida grasa, fat, significa comida grasa, oil, eh, aceite y sugar, pues azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién no le gusta hablar de la comida? Eh, y lo que vamos a practicar... Eh, es el vocabulario, aparte de eso, también vamos a practicar eh, some, eh, la palabra some y la palabra any, y cómo se utilizan. Así que, eh, ¿queda alguna pregunta con respecto a, a esta pirámide? Um, grains es granos, ¿ok? Um, por ejemplo, crackers, Ay, galletas pero... saladas. Tell me. Ah, esa era también mi duda, la de cracker. Ok, ok. Y la de noros son macarrones, dicho. Sí, fideos. Fideos. Ajá. Ok. Carrots, potatoes, nuts, que son nueces. Ok. This is what we have here. Ok. Um, Alguien que me diga el significado. A ver, let's see. El significado de el verbo like. What's the meaning? Gustar. Gustar, Gustar right? Gustar. <laughs> Excellent. So, for example, for example, we have here. What foods don't you like? Make a list, then tell a partner. Eh, por ejemplo, ok, vamos a hacer una listita. O para que, bueno, si usted quiere escribirla, la vamos a escribir. Pero solo lo vamos a mencionar. Ok, por ejemplo, aquí tenemos la imagen. Y yo le voy a preguntar <coughs> eh, a uno de ustedes eh, qué les gusta de acá, ¿verdad? Por ejemplo, eh, what kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? Y usted me va, me va a responder, I like milk, I like cheese, I like apples. Me va a decir tres cosas que le gustan de esta pirámide y tres, y, y perdón, y una cosa que no le gusta de esta pirámide. ¿Ok? I like beans, I like fish, I like mangoes, and I don't like broccoli, for example. ¿Ok? So, let's see. ¿Algún voluntario? Let's see, let's see. Vamos a ver. ¿Un voluntario que quiera? Yo. 
Okay, Manuel, what kind of food do you like? I like uh, pasta, uh -huh. cereal, apples, and then I don't like uh, fish. Fish, perfect. Thank you, Manuel. Thank you so much. A ver, ¿algún otro voluntario? No, teacher. Yeah, okay, tell me, what, ki what kind of food do you like? I like bana banana. I like uh, cereal. Mm -hmm. I like brown. I like uh, milk. Milk. <clears throat> Okay, uh, and something that you don't like? Teacher, I like all of... <laughs> <laughs> all of that, all of those kind of um of food. <gasps> wow. Me imagino, me imagino, right? Onion? Aquí no está onion, pero la cebolla, bueno, la cebolla es rica. La cebolla es rica, bien cocinadita, yeah. bien rica. Yes. Okay. Curtida, sí. <laughs> <laughs> Let's see, Reina, tell us, what kind of food do you like? I like broccoli, I like lettuce, lettuce mm -hmm. and uh, um, tomato. Um, I don't like um, beef. Beans? You don't like beans? Ah, beef, beef. Okay, okay, okay. Thank you so much, Reina. Let's see, Maria Jose, tell us. I like candy, and I like yogurt, and I like apple, and I not like pasta. Pasta, you don't like it. Oh my God, <laughs> we can't be friends. Ah, no, mentira. Is the Yo amo la pasta. I love pasta. Mm -hmm. Ok, María José. Uh, remember, cuando queremos decir no me gusta es I don't like. Ok, I don't like. Perfect. Perfect. Thank you so much. We will pass to the next one. Here. Ok, we have a practice here. Um, y ya como ya les he dicho, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer bastante es escuchar um, a los nativos hablando, ¿verdad? Así que vamos a escuchar esta conversación. Pónganle mucha atención. Póngale coco. And let's see. Let's see, let's see. Hi everyone, in this class you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain... Okay. Lo voy a poner una vez más para que... Pues, escuchemos bien la pronunciación. So, let's see. In a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing...
No se le escucha, teacher. He pagado el audio, teacher. Oh, perdón, aquí estoy de nuevo. Bien. Uh, gracias. Thank you so much. Ok. Let's see. Um, ¿Alguna palabra nueva que, que ustedes no, no conozcan que esté aquí? La primera, la primera, lo que dice Adam. What do you want for the picnic? ¿Qué significa toda la frase? Ok. Remember, we use what. Que usamos what cuando queremos preguntar qué. Right? Y este es el auxiliar del simple present para hacer una pregunta. Ok. Want es um, el verbo querer. Entonces, ella, um, Adam, que okay, él le pregunta, ¿qué quieres para el picnic? Uh -huh. ¿Qué quieres para el, el picnic? So, Gracias. let's see. Ok, perfect. You're welcome. So, let's see. Um, voy a necesitar a dos, uno que sea Adam y uno que sea Amanda. So, let's see. Um, vamos a ver, que esté un poco callado hoy. Bueno, no. Créanme que este grupo no es callado. Eso, Nelson. Um, what about what about a girl? Me, teacher. Perfect. Go ahead. Go ahead. El escenario es suyo. <laughs> okay, great. What do you want for a picnic? Mm, how how about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone, like potato salad? Perfect, give them a clap. Excellent, excellent, sure. excellent. Uh, tell me. Eh, la palabra lemonade, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es la pronunciación correcta? Lemonade. Okay. Ah, okay. Lemonade. Thank you. Okay, excellent. Ahorita, ahorita que veo esa palabra, uh, me recuerda de, de una canción que se llama Lemon Tree. A ver, let's see. Lemon Tree, yeah. Si ustedes tienen tiempo de escucharla, fíjense que eh, no la he querido poner eh, primero porque creo que no, no va mucho con los temas, pero eh, a, me, me, a mí me sirvió un montón. Lemon tree. Eh, ¿Qué es hacer? Quiero ver. Así Lemon se llama. Tree. Lemon tree. Así es... como se escucha. Lemon tree. Ajá, lemon tree. Es muy, es muy buena para, para ir practicando el inglés y es de Fool's Garden. Creo que algo así, Fool's Garden. Muy buena. Algo así creo que se escribe en la banda. Ok, después de este corto anuncio. <ríe> Let's see. Um, ok, una pregunta. Yo vengo bien preguntona esta noche. Eh, ¿Alguien sabe lo que significa some? Algunos. Algunos. Algún. Excelente. Perfect. ¿En any? Algunos también, creo. Se, 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 ninguno. Se, ninguno, right? Ajá, mm -hmm. se, se, mejor se, se, digamos, se traduce como ninguno. Ok, perfect. Es un muy buen eh, aprendizaje. Ahora vamos a ver lo que nos sigue diciendo por acá. The Grammar Focus. The thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. 
countdowns are those things that you can count as you can see on the chart an egg eggs a sandwich sandwiches we can count eggs and sandwiches non countdowns are those things that you can't count because it's impossible to count for example liquids such as water lemonade milk etc on the chart you can see a couple of examples bread lemonade let's take a look at all the examples on this chart some and any count and non count nouns do we need any eggs yes let's get some eggs no we don't need any eggs do we need any bread yes let's get some bread no we don't need any bread count nouns an egg eggs a sandwich sandwiches non-count nouns bread lemonade specific i'm eating an egg let's get some bread general eggs are good for you bread is good for you the next important thing to understand is the usage of some and any some and any are used to express quantity i would like to analyze the questions first our first question do we need any eggs when forming questions we may use any or some for example we could also say do we need some eggs our next question do we need any bread we could also say do we need some bread however when responding to these type of questions we can only use some when responding positively in our example we can see how the question do we need any eggs is answered by saying yes let's get some eggs and the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, let's see. Um, una información muy, muy importante que nos daba el video. Ok. Um, for example, countable and uncountable nouns. Ok. Uh, los, los nouns, no sé si, si, si se les hace conocida esa palabra, yo creo que sí, right? Nouns. Son todos, todos los objetos, pueden ser eh, nombres, pueden ser cosas. Eh, a eso le llamamos nouns. <coughs> ok, por aquí, por ejemplo, aquí hay nouns. Esos son countables y esos son uncountables. Ok, ¿por qué decimos que esos son countables? Porque se pueden contar, right? Ok. Eh, la primera cosa que nos de, decía ahí en el video es que a los contables les podemos agregar an apple, a cake, a sandwich. A es así, a los contables. Ok, remember, uh, cuando tenemos eh, un noun, right, decimos a, ponemos a, an apple. En este caso ponemos a, an. 
right? Uh, okay. Or for example, an egg. Pero en los uncountables no podemos utilizar el a. Okay, remember that. Why? Because we we can we can say a water. Mm -mm. Un agua. No, right? A milk. I have a milk. Mm -mm. It is incorrect. Está incorrecto. No podemos decir a salt. Una sal. No, right? Um, instead of that, en vez de eso, decimos a bottle of water. Una botella con agua. Right? Pero no lo podemos contar. Entonces, um, luego nos explicaba, voy a volver acá. Nos explicaba, uh, ve, acá está lo que, les, lo que les decía, count nouns. En eg, y también se puede decir de forma plural, right? Cuando tenemos solo uno, decimos en eg. Cuando tenemos más de, de dos o más de uno, eggs. A sandwich. Okay. Sandwiches. Okay. Yeah, tell me. Eh, ¿Alguien me estaba hablando? Who's talking to me? Right. Ok. Um, ahora, luego tenemos los, eh, los noun count or, non, eh, or uncountables nouns. Ok, es el mismo. Entonces, hasta ahí, ok, no hay ningún problema. So, por eso les preguntaba yo. ¿Quién se recuerda de some y de any? Porque cuando estamos preguntando, um, nosotros podemos utilizar any y, y podemos responder con some. Ok, pero para... A ver, para que no nos confundamos, some lo podemos utilizar para countable y uncountable now. Okay. Esto es muy, muy, muy importante que ustedes lo sepan. Pues yo puedo decir, um, I want some eggs. Ok, este es un countable, right? Puedo contar eh, los huevos. I need some eggs. Y puedo decir, I need some milk. Ok, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con any? Any no lo podemos utilizar para countables noun. Ok, um, solo, <clears throat> solo para uncountables. For example, I don't, uh, I don't need any bread. Ok, no podemos contar, let's see, no podemos contar el, el pan, right? Eh, contamos las rodajas de pan, pero el pan en general no. Y también el otro uso de any es que lo utilizamos solo para Nega para respuestas negativas. Aquí tenemos, no, we don't need any bread. We don't need any bread. Ok, let's see. Acá tengo yo esa diapositiva. Aquí se las, se las he anotado para que no se nos olvide. Y si usted eh, lo quiere anotar, esto es algo muy importante. Some para countables, countable or uncountable nouns. Para los dos se puede utilizar, ¿ok? Y any para uncountable nouns y para respuestas negativas. So, do we need any X? En las preguntas sí podemos utilizar any. Do we need any X? For example, ¿cuál sería la manera de responder? ¿Será tenemos huevos? Respondemos, si sí, sí, sí tenemos, yes, we do. Yes. Yes, we do. Re, re, eh, ¿Recuerdan las, la, las respuestas cortas, right? Yes, we need, yes, we do. Y si lo queremos decir más, um, más largo, yes, we need some eggs. Se los voy a, a escribir. Ok. Yes, we do. 
or yes we need some eggs vamos a seguir practicando con el siguiente does she has some potatoes Ah, la forma negativa, I'm sorry. Aquí nos falta la forma negativa. No, we don't. Ay, let's see. Ay. Let's see. No, we don't. Or, no. We don't need any X. Okay, eso sería básicamente. No, we don't. O la forma larga, no, we don't any X. We, no, we don't need. I'm sorry. We don't need any X. Porque estoy dando una respuesta negativa. Right? Ok, ¿qué pasa con la siguiente? Does she has some potatoes? Ok, para la, para la respuesta corta, ¿cómo sería? ¿Alguien que me diga? Let's see. Yes, she does. Yes, she does. La respuesta larga, ¿cómo sería? Yes, uh, she has, she has uh, some potatoes. Excellent, perfect. Ok. Um, muchas veces para que no nos confundamos, podemos utilizar, la mayoría de veces siempre se utiliza some. Some. Um, no, we don't, cuando es, cuando estamos hablando de que vamos a dar una respuesta positiva, right? Porque cuando es negativa, va a ser any. Ok. Yes, she does. And. Yes, she has some potatoes. Ella tiene algunas papas por ahí. Ok, let's see. La forma negativa. ¿Alguien más que me diga cómo sería la forma negativa? No, she doesn't. ¿Y la forma larga? No, she... Sería no, she... No, she doesn't any potatoes. Ok. She doesn't... No. Ok. Uh, let's see. No, she doesn't have... Ok. No, she doesn't have potatoes. Ok, recuerdan, um, aquí utilizamos el auxiliar y por eso nuestro verbo es en, um, en forma base, right? Nosotros no, acá no decimos no she doesn't has, no, right? Eso está incorrecto. No she doesn't have potatoes. Y puede decir siempre ahí en potatoes. Any, yeah, yeah, yeah. No, she doesn't have any potatoes. Okay, no, she doesn't have any potatoes. Ok, y aquí tenemos algunos, algunas oraciones. I don't like any onions. No me gustan las, um, las cebollas. Y también tenemos, I get some milk, los, lo que les decía. Para los countable and uncountable nouns, podemos utilizar some. Esa es la ventaja de some, que lo podemos utilizar para los dos. Porque eh, este es un countable, right? Este no puedo contar una leche, dos leches, tres leches. Puedo contar la, las botellas de leche, pero yes. no la leche. En sí, right? She doesn't like any mayonnaise. No le gusta la mayonesa. 
Ok. Ahora vamos. Ahí, el, ya, el, ya. El N, el, el N, ¿qué significa ahí? El N, bien, a, recuerden Mucho. que en inglés, no, en inglés no, no exactamente no traducimos las frases como tal, right? Entonces, en este caso, sería, um, ¿a ella no le gusta no. ninguna mayonesa? Si no. lo quisiéramos traducir así, ¿verdad? En inglés sí tiene sentido, pero en español no mucho. Okay. She doesn't like any mayonesa. Ok. Let's see. Vamos Bien, esa misma, teacher. Tell me, tell me. Yeah, en esa que dice, course. I don't like any onions, podría decirse, I don't like onions. Yeah, you can say it like that. Mm -hmm. You can say it like that. Um, ok. Vamos a ir viendo más ejemplos para que nos quede súper, súper claro. Ok, let's see. We have here another practice. Amanda, the store doesn't have any potato salad, okay? Well, we have lots of potatoes. Let's make. Mm -hmm. Dice que lo va vamos a completar la conversación with some or any. So, let's make some. Let's make some. Eh, en español se podría traducir como, ok, nosotros tenemos muchas papas, hagamos, hagamos un poco, digamos, hagamos un poco, hagamos algo, ok, Hagam, hagamos algo de, de papas. Let's make some. Ok, do we have any, any, right, any. Y any, any, any or some. Or some, right? Excellent. Eso les iba a decir. Que se puede de las dos maneras. Any or some. Okay. No, we need to buy. Any. Any. We need to buy. In this case, recuerden la respuesta. Puesta. Uh, no, we need to buy some. Mm. Como no tienen, tienen que comprar mm -hmm. algunos. No, we need to buy some. Porque si, de, si, si le pone any, no, tenemos que comprar ninguna. No, right? Tienen que comprar algunas. Alguna mayonesa. Okay. We need mm -hmm. some. Some. We need some, right? We need some onions too. Aquí las tiene. Aquí la tiene. Okay. We need some onions too. I don't. No, I don't want any. Any. Por qué? Porque es negativa. Es negativa, negativa, right? Negativa. Okay. Yeah, negativa. Okay, excellent. Let's see. Perfect, perfect. We are learning here. Then let's get... Some, some right? Some. No, I don't want any, any right? Excellent, yeah. perfect. I don't want any celery in my potato salad. But let's put some. 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 Excellent, some apples in it. Apples in, a po in potato salad. That sounds awful. That sounds terrible, right? No, no se escucha nada, nada bonito. Eh, let's see, manzanas en una, en una ensalada de papas, right? 
teacher. Yeah, tell me. Salary. What? Salary. Salary. Um, salary is uh, a bill. Oh, okay. Yeah. So, lady, app you. Okay. Bien, antes de hacer... Yeah, tell me. Cuando veamos, digamos que está en una forma negativa, siempre va a ir el any. Any, sí, siempre. Y una de lo respuesta. contrario, uh -huh, de lo contrario puede ser some. Exacto, de lo contrario es some. Tenemos que um, ver el contexto, ¿ok? Si dice que necesitan comprar, ¿ok? Aquí dice, no, we need to buy some. Porque si digo, no, we need to buy any, no te, o sea, sería como no, tenemos que comprar ninguno. Mm -hmm. All right. Ajá. Él está diciendo que no mm -hmm. tienen mayonesa, entonces tienen que comprar. Diferente fuera no, que okay. ellos si tuvieran mayonesa y no tuvieran que comprar, dijera, ah, we don't need to buy any, any mayonesa. Okay. So let's okay. see. Thank you. Antes, ok, perfect. Antes um, de que podamos hacer el juego, yo quisiera que pues quedara súper, súper claro esto. Ok, en la página, en esta página nos pide. Uh, voy a colocar. Sí. Por aquí también está para que la podamos estar viendo. Dice, complete the chart with food from exercise one. Ok, vamos a poner acá las que son contables. Ok, ¿qué de acá es contable? Let's see. Parte de primeros. What? Bananas. Bananas. Apples. Ex apples. Mango. Mango. I... Mangoes. Tomatoes. Tomatoes. Okay, perfect. And we have many, right? That we can count. Okay, now it counts. Meal. Water. Milk. Water, right. rice, cereal, pasta, cereal, right? No. Bread, bread, and the, the list continues, right? Y la lista continúa. <laughs> la lista, yeah, tell me. Porque el brócoli es un conto. Buena pregunta. Fíjese que. Eh, yo creo, si no mal recuerdo, es porque um, no se pueden contar sale? como las ramitas. Hay más en. Ah, ok. Ajá. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Igual tengo otra consulta, teacher. Ya, yeah, tell me. But aquí en la, en la pirámide el, está BIF y en otra parte decía MIT. ¿Cuál es la diferencia entre el BIF y el MIT? Um, let's see. Beef, um, quiero... Filete. Ajá, uh -huh. I think it is just the, the kind of the meat. Es la, la, meat en general es toda, toda. Engloba um, diferentes tipos de carne. Meat, uh, I mean, beef es solo, let's see, Eric, Fred. what did you say? Un corte. Filete. Ajá, un filete, exactly. Meat engloba todo tipo de carne. Pero beef okay. es, es más como filete. Yeah. Pero solo sería la carne roja, ¿verdad? Dice porque cuando es pescado y pollo, y es chicken and fish, ¿verdad? Yeah, exactly. 
Okay. Thank you. Okay, perfect. You're welcome. Okay, let's see. Um, now here it says, look at you at your chart from part B. What food are good for you? What food are, are bad for you? Make general statements. Aquí tenemos unos, ex, unos ejemplos. Broccoli is good for you, but potatoes are bad for you. Are you sure? I think potatoes are good for you. Okay. In order to uh, improve our speaking, right? We want to practice this conversation. Um, para que nosotros practiquemos nuestro speaking, vamos a hacer statements. Vamos a, a, como a, a poner nosotros algunos hechos aquí, right? Por ejemplo, um, let's see, vamos a hacer como oraciones. For example, oil is not good for you. Is not good for you. En exceso, right? Nosotros sabemos. But yogurt is good for you. Ok, vamos a comparar qué es bueno y qué es malo. Ok, muchas veces en exceso nosotros sabemos que no podemos comer eh, tampoco... Eh, solo yogur, ¿verdad? O sea, necesitamos de más cosas, right? Pero, por ejemplo, de butter o cream, mucha, mucha crema, right? No se puede. Entonces, let's see. Um, eh, vamos a hacer esas comparaciones. Por ejemplo, Luis Ortiz. What is good and what is not good for you? What is bad? From the food pyramid. I think that um, eggs is good for me, but rice is not, it's bad for me. It's bad for you. Okay, perfect. Thank you so much, Luis. It's just an example, right? Um, For example, let's see, Stephanie. Hi, Stephanie. Hi. Okay. <laughs> Um, what is good for you and what is bad? Uh, <clears throat> it's good for me the the beef beef mm -hmm. and it's bad to me pasta pasta okay yeah. okay okay perfect excellent Stephanie Thank you so much. Let's see. What about Kevin Reyes? Are you there? Yes. Okay. Um, yeah. Let's see. What is good and what is bad? Uh, for me, good and and yeah. 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 Okay, perfect, excellent. Thank you so much. Um, the last one, Ada Esmeralda, are you there? Uh, it's good for me. Um, mangoes, apple. And yogurt uh, is bad for me. Crema, cream. ¿Cómo se dice? Cream. Cream. Uh, eggs and potatoes. Okay, potatoes. Perfect. Excellent. Thank you so much. Okay, let's see. Tenemos cinco minutitos para <clears throat> para jugar. El, el, uh, let's see, el juego consiste en que yo voy a decir, I need some, yo le voy a poner, eh, por ejemplo, voy a decir un nombre, right? I need some uh, chocolate. Y esa persona va a dibujar en la pantalla chocolate, ¿ok? 
Si yo digo, I need some rice, esa persona va a dibujar arroz. I need some milk, usted ya sabe que va a dibujar. Ok, let's see. ¿Algún voluntario? Some volunteer? Some volunteers? Ajá. ¿Quién quiere jugar? Let's see. Reina. Excellent. Reina. Um, bien, lo vamos a hacer acá en esta pantalla, ¿ok? Entonces, quiero saber, eh, ¿tiene ahí el, el, el cursor? Donde dice anotar, parece que así les aparece, right? O dibujar en la pantalla. Ajá, así como Kevin Reyes lo está haciendo ahí. ¿Cómo lo hizo Kevin Reyes? Ah, probablemente a mí me sale diferente. Ahí sale un lapicito. Solo está como un lapicito ahí. Un lápiz, right? Ok. Reina. Yeah. Ok. Yeah. Alexis, excelente. Uh, um, an apple, right? Ok. Eh, ¿Ya pudo, Reina? Yeah. Ok. Perfect. Um, I need some, some chicken. I need some chicken. Excellent. <laughs> Una pierna de pollo, right? Some chicken. Perfect. Thank you so much, Reina. Okay. Um, Eric. Um, I need some. Let's see, I need some cheese. I need some cheese. Eric. Let's see, let's see. Excellent. Awesome. <laughs> yeah. Wow, qué arte. Muy bien, excellent. Perfect. Thank you so much, Eric. Let's see, let's see. Um, Manuel. I need some broccoli. I need some broccoli. <laughs> excellent, Manuel. Okay, let's see. Um, Maria Jose. I need some carrots. Carrots. Do you remember where is carrots? Zanahorias? Okay, let's see. I need some uh, carrots. <laughs> Perfect. <laughs> okay, a blue carrot, right? Um, Luis, are you ready, Luis? Luis Ortiz, I need, I need some oil. Oh, I think Luis is, is having stroke. It's, yeah. <gasps> Luis is not here. Okay, the last one. Nelson. Nelson, I I need some oil. <laughs> Excellent. Is that an like oil? <clears throat> Nelson? What is that, Nelson? Excuse me, oil. Oil. Oh, okay. Uh -huh. Let's see, let's see. Oil. <laughs> Excellent. Wow, I really admire your creativity. Yeah, perfect. Thank you so much. 
gracias, gracias a todos los que dibujaron. Súper, súper buenos esos dibujos, right? Ok. Bueno, este, esta ha sido la clase de este día. Um, ¿Alguna pregunta? Creo que la pre las preguntas las podemos resolver el día de mañana, ¿ok? Ok, bye bye. It was a pleasure, it was a pleasure. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Stephanie, María José, Manuel, Ada. Bye bye. bye. See you tomorrow. Bye, bye. 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 See you. Bye. Good night. Good night. Rest a lot. Miss. Take care. Yeah, tell me. Eh, perdón, fíjese que, que vine tarde, me conecté hace un ratito a la clase. Ok. Pero tengo una pregunta, fíjese que la semana pasada, les voy a ser sincero, he estado bien atareado en el trabajo. No me acabo de lugar de hacerlo, el, no es la plataforma, será que aún puedo o tengo que pedir permiso a alguien. No, 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 you, you can do it. Lo, ah, lo pueden okay. hacer, pero sí, eh, recuerden hacerlo lo más pronto posible, si no, sí probablemente vaya a caer una notificación de administración de que, de que lo tienen que hacer, right Así que no esperen ah. que les caiga esa notificación. Ok, mis, gracias. Ok, ok, you're welcome, bye. bye. Okay, it was a pleasure. Bye bye. People, bye -bye. good night and rest a lot. Bye. Bye.